Hello students, welcome to IBPS Guide YouTube channel. Today we will discuss some English editorial which are taken from Hindu newspaper. And uh, these are words, these are words specially for SBIPO men's examination and which are very much helpful for comprehensions as well as close gap completion. Let's move to our first slide. We get our first word that is xenophobic. Xenophobic words that is uh, that is an adjective in our parts of speech is an adjective. Adjectives means that is the quality of noun and quality of pronoun. Quality of noun and pronoun. We can also say that it is a qualifier of noun and pronoun. Jo word noun or pronoun ki koi bhi speciality batate hai, koi visheshta batate hai, that is called adjectives. Or xenophobic, phobic, ye jo phobic word hai, this is, a, this is the phobia, phobic, this is means, this means excessive fear of something. Excessive fear of something that is called phobia. So xenophobic means having or showing a dislike of or prejudice against people from other countries. Matlab jab dusri countries ki people ke against में हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग होती है या कोई प्रेजोडिस होती है दैट इज कॉल्ड जेनोफोबिया मतलब अदर कंट्रीज कोई फॉरेन इन्वेशन से फॉरेन पीपल से फॉरेन कंट्री से एक्सेसिव फियर एक्सेसिव डिसलाइकिंग एक्सेसिव प्रेजोडिस दीज आर कॉल्ड जेनोफोबिक द सिनोनिम्स कैन बी वी कैन राइट दैट रेसिस्ट दिस कैन बी रेसिस्ट रेशियलिस्ट एंड एथनोसेंट्रिक एंटोनिम्स विल बी Antonyms will be xenomaniac, xenomaniac, xenomania means excessive uh, desire, excessive desire of something. So, when people want to go to a foreign country, there is a lot of desire hai, foreign countries, ki people ke upar desire, hai, that is mania, so that, is, that will be xenomaniac. And when excessive desire hai, disliking, hai, that is called xenophobiac. The xenophobiac attitude, use this, mein dekhu, the xenophobiac attitude, xenophobiac attitude means particularly foreign countries, ki people ko dekh ka jo attitude hamara hai, that is a strong disliking, strong prejudicial at, uh, attitude, this is called xenophobiac attitudes. Our second word we get that is indicative. Indicative is an adjective, so an adjective is again, I am repeating uh, several times, that is a quality of noun. It's a it's a quality of noun. So indict indicative मतलब होता है क्या serving as a sign or indication of something. कोई भी चीजों की जो indication होती है, कोई भी sign होती है that is called indicative. <coughs> serving as a sign and indication of something. So we can we can write the synonyms. That is a symptomatic, expressive and suggestive. Symptomatic, expressive and suggestive. And antonyms will be counselling. छुपाना जब कोई इंडिकेशन नहीं मिलती है दैट इज काउंसलिंग यूजर्स देखो हैविंग रिकरेंट ड्रीम्स इज नॉट नेसेसरीली इंडिकेटिव ऑफ एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हैविंग रिकरेंट ड्रीम्स मतलब रिकरेंट ड्रीम्स इज नॉट द नेसेसरीली इंडिकेटिव नॉट नॉट नेसेसरी नॉट इंडिकेशन ऑफ एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का इंडिकेशन जो है एक्सेसिव रिकरेंट ड्रीम को दैट इज नॉट द राइट थिंग सो इंडिकेशन मींस दैट इज अ सर्विंग एज अ साइन और इंडिकेशन ऑफ समथिंग कोई भी चीजों का जो इंडिकेशन है दैट इज कॉल्ड इंडिकेटिव Let's move to third third uh, words. Our third words we get that is gripped, G R I W P E D. Gripped, gripped is a verb, and verbs always express action. So therefore, verbs is an action word. Okay. So meaning often emotion or situation have a strong or adverse effect on. Have a strong or adverse effect. जब किसी चीजों में strong or adverse effect होती है that is called gripped. Maybe it is emotional, maybe it will be situational, but we have a strong or adverse effect on something that is called gripped. Synonyms we can say that afflict, affect, and take over. Opposite release. He his uh, his knuckles were white as he gripped the steering wheel. Gripped the steering wheel. There is a strong and adverse effect on steering wheel. Our next word we get that is in indefensible. Indefensible the adjective see here means that is a qualifier of noun. Indefensible means not justifiable. Not justifiable by argument. जो चीज को आर्ग्यूमेंट करके भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड इनडिफेंसिबल तो नॉट जस्टिफाइबल बाय आर्गुमेंट सनोनिम्स विल बी इन एक्सक्यूजेबल एंड अनजस्टिफाइबल इन एक्सक्यूजेबल एंड अनजस्टिफाइबल एंटोनिम्स विल बी जस्टिफाइबल एंड एक्सक्यूजेबल दिस बिहेवियर इज मॉरली इनडिफेंसिबल दिस बिहेवियर इज मॉरली इनडिफेंसिबल 
so which is not justifiable which is not justified by argument that is called indefensible our next word we get that is a litigating litigating is also the verb litigating litigated litigates uh, we can use in different manner because it is a verb according to our uh, requirement according to our tense according to conjugation of the verb uh, we we can take the little uh, different type of words litigating means resort to legal action or settle to settle a matter be involved in a lawsuit resort to legal action to settle a matter koi bhi matter ko रिसॉर्ट करना टू लीगल एक्शंस के साथ रिसॉर्ट करना टू बी इन्वॉल्व इन अ लॉ सूट दैट इज कॉल्ड लिटिगेटिंग सो एक्सपीडेट एक्शन प्रोसेस चैलेंज यू एक्सपीडेट एनी एक्शन दैट इज द प्रोसेस एक्सपीडेट एनी एक्शन दैट इज प्रोसेस चैलेंज ऑफ स्यू सो लिटिगेटिंग मैनर वेन वी से दैट इज दिस मैटर इज वेरी लिटिगेटिंग मैनर तो लिटिगेटिंग मैटर हमने किस चीज़ को बोल सकते हैं जो जिसके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन में भी लिया जा सकता है या ऐसा कुछ है लॉ सूट करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड लिटिगेंट ये लिटिगेटिंग मैनर जो वो इन्वॉल्व इन द लॉ सूट we can also say that swing another person or in the being of the other person one engaged in the lawsuit that is called litigating up uh, the plaintiff as its antonyms they go sink source activation of stabilization and stabilization sink source activation stabilization sink kam karna source activation stabilization exactly this all are the antonyms of litigating the plaintiff the plaintiff is prepared to litigate the plaintiff plaintiff means jo court ke jo person hote the person which which uh, was coming from court the plaintiff is prepared for prepared to litigate our next word we get there is a student student is a loud sound of a sound of loud and harsh there is a grating its adjective hai student means loud and harsh the synonyms will be harsh raucous rough and grating his voice has become increasingly strident his voice had become uski voice increasingly harsh ho chuka hai to his voice had become increasingly strident our next word we get that is exceeding exceeding that is an adjective basically na jitne bhi vocabs hamare paas aate hain na maximum vocabs dekhoge either adjective or adverb or verb ये तीनों में आती है नाउन भी आ जाता है बट प्रोनाउन और कंजंक्शंस और प्रपोजिशंस दैट इज दैट इज दैट इज दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर्स पार्ट ऑफ आवर स्पीच डेफिनेटली बट न्यू वर्ड्स बेसिकली बेस्ड ऑन एडजेक्टिव एडवर्ब एंड वर्ब एज वेल एज नाउन एक्सेडिंग एक्सेडिंग इज एन एडजेक्टिव एडजेक्टिव होते हैं इसमें है क्या एक्सेडिंग मीन्स वेरी ग्रेट बहुत ज़्यादा सो सिनोनिम्स विल बी ग्रेट वेरी ग्रेट एंड कंसिडरेबल antonyms will be fall short of she spoke warmly of his exceeding kindness she spoke warmly of his exceeding kindness matlab jo wo baat kiya tha baat ki thi warmly of his exceeding kindness jo apna kindness ko bahut zyada karke exceeding kindness our next word we get that is a be fordling This is a verb. Be fordling means there is a cause to become unable to think clearly. जब ना हमने unable होती है जो हम think नहीं कर पाते हैं clearly things think नहीं कर पाते that is called be fordling. So that's why synonyms will be confused, muddled, adult and bewildered. Antonyms will be clear. Even in my be filled, be filled state, I could see that the meant be that they meant trouble. जो इतनी confusing state में भी I can see that they meant trouble. जो इनकी कुछ trouble है. So there is be fiddling that is not unable to think clearly. When we unable to think any think any things that is clearly that is called be fiddling. Our next word is adequate. Adequate is an adjective. Again, it is a quality of noun. Satisfactory or acceptable in quality or quantity. When we satisfactory or acceptable quality or quantity देते हैं मतलब बहुत ज़्यादा adequate पर्याप्त जिसको हम कहते हैं है ना So that's why the synonyms will be sufficient, enough, and ample. Antonyms will be less. This office is perfectly adequate for my needs. This office. इज परफेक्टली एडिक्यूएट फॉर माई नीड्स जो परफेक्टली एडिक्यूएट है जो मेरी नीड्स के लिए एंड अवर लास्ट वर्ड इज अ मेयर मेयर इज अ वेरी कॉमन वर्ड मेयर को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं एंड मैक्सिमम टाइम पे ना मेयर को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है जो मेयर एक्ट एग्जैक्टली 
किस जगह पे यूज हम करें इस यूज इन एम्फोसाइज हाउ स्मॉल और इन सिग्निफिकेंट सम किसी पर्सन किसी थिंग्स को जब हमने ना इनसिग्निफिकेंट समझा दिया जो नहीं भाई इतना सिग्निफिकेंस इसका है नहीं इतनी इम्पॉर्टेंस uh, इसकी नहीं है लेस इम्पॉर्टेंट सम पर्सन लेस इम्पॉर्टेंट सम थिंग दैट इज कॉल्ड मेयर तो मेयर इज एन एडजेक्टिव सनोनिम्स वी कैन से दैट ट्रिफलिंग मेगर बेयर एंड ट्रिवियल क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड बाई मेयर मॉडल्स क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड बाई मेयर मॉडल्स तो मेयर होता है कि एम्फोसाइज हाउ स्मॉल और इन सिग्निफिकेंट सम वन और समथिंग इज जो कितनी स्मॉल हो कितनी इन सिग्निफिकेंट पर्सन हो कितनी इन सिग्निफिकेंट समथिंग दिज आर कॉल्ड मेयर सो दीज आर टेन वर्ड्स which are absolutely taken from hindu editorial uh, and this is a very important word also like that adequate mayor uh, befriending these all are the very important word and very common word whenever you uh, try to crack your uh, comprehension you just face several time this type of words so my dear students just isko practice karo jisko प्री क्लियर हो गया कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड एंड मेंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन लो क्योंकि बैंकिंग एस बी आई की जो मेंस की पेपर इट विल बी नॉट सो इजी इट विल बी नॉट सो नॉट सो शॉर्टन आल्सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट मे बी डिफिकल्ट मे बी क्रिटिकल मे बी कॉम्प्लिकेटेड मे बी लेंदी सो वी हैव टू फेस इन एवरी सिचुएशन सो प्रैक्टिस शुरू कर दो बिकॉज ज़्यादा टाइम तो हमारे पास है नहीं मैक्सिमम ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डेज ही है तो ट्वेंटी फाइव डेज भी शायद नहीं है ट्वेंटी डेज ही आर लेफ्ट सो जस्ट गो थ्रू लर्न थ्रू दिस वर्ड्स एंड स्टे ट्यून विथ अस एंड एवरी डे वी विल गिव सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर एस वी आई पी ओ मीन्स मीन्स लाइक दैट कॉम्प्रीहेंशन पैराजाम्बल ग्रामर पोर्शन स्पॉटिंग एरर्स एडिटिंग ओमिशन सो स्टे ट्यून विथ अस एंड टुमारो आई विल अगेन कम एंड ब्रिंग सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर एस वी आई पी ओ मेन्स एग्जामिनेशन टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे